இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த்து மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லிட்டு வெயிட்டு அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் ஃபிஃப்த்து சம்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு டென் திரும்ப டென் டு டுவெண்ட்டின்னு நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ என்டிங் பாயிண்ட்டும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது இங்கே சேமாக வருது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டென்ல நம்மளுக்கு முடியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே டென்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டியில் முடிகிறது நம்மளுக்கு இங்கே டுவெண்ட்டிலே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோரில் முடியுது ஆனால் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்று இது நம்மளுக்கு இங்கே வித்தியாசம் வருது அதே மாதிரி இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம மாற்றுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு மாற்றின பிறகு நம்ம வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நான் ஃபிஃப்த்து சம்முடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹை பட்டனில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்த் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த மோட் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் இன்டர்வலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வலில் நம்ம கொஷினை பார்த்தாலே நம்மளுடைய மோட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் எல் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டிவைடட் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இன்டூ சி இப்போது இதுதான் ஃபார்முலா இது வந்து இன்டூ ஓகே இன்டூ சி ஸோ இதில் நம்ம எல்லோட வேல்யூ எஃபோட வேல்யூ எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ எஃப் டூட வேல்யூலாம் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே முதல்ல கொடுத்துருக்க கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்றத முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படியே ஆகக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டூ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகணும் இங்கேயும் லாஸ்ட் வேல்யூம் இந்த இங்கேயும் சேமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாற்றி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டான ஆர்டரில் எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே வெயிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து கோடு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஆடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஓகே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே கிடை இங்கே ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஸோ இங்கே இதில் ஆகும் மைனஸ் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுமா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து முடியும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து நம்மளுக்கு முடியும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் இது நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் அடுத்தது வந்து செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் வேல்யூம் ஃபஸ்ட் வேல்யூம் சேம் சேமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம மாற்றி எழுதிக்கணும் ஸோ எழுதின பிறகு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எயிட் டென் ஃபோர்டீன் எயிட்டு சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிட்டோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கோடு போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுத முடியும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கோடு போட்டாச்சு கோடு போட்ட பிறகு நம்ம இந்த எல்லோட வேல்யூ எஃப் எஃப் ஒன் எஃப் டூ சிலாம் ஃபைன் பண்ணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்
இன்டு சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டென் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீனில் டென் போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் இது ரெண்டையும் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போடணும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் நம்மளுக்கு மைனஸ் தான் ஸோ அது மைனஸ் போட்டுவிட்டோம் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இதை இன்னும் ப்ராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணல இன்டூ டென் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டென்னு கிடைக்கும் இன்டூ டென் ஸோ இந்த டென்னும் டென்னும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஓகே ஸோ இது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவையும் இங்கே ஃபோர் கொடுத்துருக்கனால நம்ம இந்த ஃபோர் இங்கே தான் எழுதணும் ஸோ ஃபோர்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோனு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா சாரி ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பாயிண்டில் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மோடுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மில் வந்து மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க